हेलो फ्रेंड्स स्टडी नॉन स्टॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज से मैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में आते रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा तो आज के पार्ट में मैंने बायोलॉजी के चालीस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि ये सीरीज आपके सभी तरह के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा ताकि सीरीज का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना होने पाए तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं पहला क्वेश्चन है जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं तो जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेरेंटोलॉजी यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है एथनोलॉजी एथनोलॉजी क्या होता है एथनोलॉजी मनुष्य की विभिन्न संस्कृतियों और जातियों के साइंटिफिक अध्ययन और उनका कंपेरिजन जिस शाखा के अंतर्गत कहते हैं उसको कहते हैं एथनोलॉजी और एथनोग्राफी भी होता है एथनोग्राफी होता है किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन एथनोग्राफी कहलाता है और यहाँ पे सी ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है ये मानव की उत्पत्ति उसकी प्रथाओं और विश्वासों का वैज्ञानिक अध्ययन ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है और फिर है थेनेटोलॉजी थेनेटोलॉजी क्या है ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ डेथ की साइंटिफिक स्टडी को थेनेटोलॉजी कहते हैं अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है तो हाइड्रोपोनिक्स ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है इसमें जमीन में पौधों को नहीं उगाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा मृदा विहीन पादप संरक्षण यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है तो इन ऑप्शंस में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पहले और कंगारू का विकास सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा सैलामेंडर फिर अजगर फिर कंगारू अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है दांत वाली वेलों में विशालतम जो प्रजाति है वह है स्पर्म वेल ये सबसे विशाल दांत वाली वेल है और एक वयस्क नर स्पर्म वेल 50 से 55 फीट तक लंबा और 35 से 45 टन वजन तक का हो सकता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी स्पर्म वेल अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति का है तो सील या फोका एक स्तनपाई यानी कि मेमेलिया जंतु है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तनपाई और ये कॉर्डेटा संघ का प्राणी है और इसका ऑर्डर यानी कि गण है कार्निवोरा अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है मानव सदृश लघुतम कपी है तो मानव सदृश लघुतम कपी यहाँ पे होगा गिबन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गिबन गिबन जो है हीन कपी की श्रेणी में आते हैं ये छोटे आकार के कपी होते हैं और यहाँ पे देखिए चिंपैनजी गोरिल्ला और ये बड़े आकार के कपी होते हैं और ये महाकपि की कैटेगरी में आते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा आकाशेरुकी कौन है तो आकाशेरुकी यानी कि इनवर्टिवेट्स इनमें मेरुदंड या रीढ़ नहीं होती है इनको आकाशेरुकी प्राणी कहते हैं और सभी कीट केकड़े झींगा ऑक्टोपस स्टारफिश ये सब इसके उदाहरण हैं और कोलोसल स्क्वेड ये सबसे बड़ा आकाशेरुकी है और ये मैक्सिमम बारह से चौदह मीटर तक लंबा हो सकता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी स्क्विड अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है तो इनमें से बरूथी बिच्छू और मकड़ी ये अरेकनीडा वर्ग के प्राणी हैं जबकि केकड़ा ये मैला कोस्ट्रा का वर्ग का प्राणी है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए केकड़ा और ये सभी आर्थोपोडा संघ के प्राणी हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोस्मी रेशम तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोस्मी रेशम अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है तो इसमें से कीटहारी पादप है घट पर्णी जिसको कहते हैं पिक्चर प्लांट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घट पर्णी ये शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस बच्ची पौधों के रूप में जाना जाता है और ये पौधे कम नाइट्रोजन वाली मिट्टी में उगते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना भोजन बनाते हैं इनकी पत्तियां कुछ इस प्रकार से बनी होती हैं जिससे कोई कीट अगर पत्तियों के अंदर जाता है तो अंदर ही बंद कर लिया जाता है और पत्तियों के अंदर मौजूद इंजाइम्स के द्वारा इनका पाचन हो जाता है 
अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अदरक तो गन्ना आलू अदरक ये सब जो है तने के रूपांतरण है जबकि यहाँ पे सलजम है गाजर है सकरकन ये सब जड़ों की कैटेगरी में आते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वो है तो लीची एक उष्ण कटबंधीय फल है और ये सोप बैरी परिवार का सदस्य है ये एक प्रकार का ड्रूप है तो ये ड्रूप की कैटेगरी में आता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रूप और ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है जैसे कि आम है और बेर है ये सब भी ड्रूप के अंतर्गत आएंगे अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं तो प्याज क्या निष्कासित करते हैं प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निकलता है जो प्याज में उपस्थित सल्फा ऑक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है और उसी की वजह से आंखों में आंसू आते हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फेनिक अम्ल अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है सिंकोना की झाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता था जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो है तो यहाँ पे सिंकोना की छाल से औषधि बनाई जाती थी मलेरिया के उपचार के लिए और जिस औषधि ने जिस कृत्रिम औषधि ने इसकी जगह ले ली है वो कौन सी है वो ये बताना है तो कुनैन ये मलेरिया के उपचार में प्रयोग होती थी जो कि सिंकोना के पौधे की छाल से बनाई जाती थी लेकिन क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को रिप्लेस कर दिया है इसकी जगह ले ली है और इसका भी अब प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोक्विन अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं तो लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कड़काएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों तिल्ली थाइमस ग्रंथि और अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा और लसिका कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकार हैं एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली ये सभी सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव को घेर करके रखती है और इसका निर्माण तीन परतों से मिलकर के बना होता है इसमें से बाहरी और अंदर की परत प्रोटीन से और बीच वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा से होता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्रोटीन और लिपिड ये दोनों से बनी होती है तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों ए तथा बी से अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है तो किसी भी जीव के डीएनए में मौजूद सभी जीन्स का अनुक्रम जीनोम कहलाता है और जीनोम के सभी गुणसूत्रों के संरचनात्मक और कार्यात्मक संगठन को जीनोम चित्रण कहते हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जीन्स का चित्रण अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है तो टायरोसिन एक नॉन निसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि स्तनियों के शरीर में निर्मित होते हैं और टायरोसिन ये डीएनए में मौजूद ऐसा यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टायरोसिन अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक जैविक उर्वरक है तो इनमें से जैविक उर्वरक है एजोला एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के कारण जैव उर्वरक के रूप में व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एजोला अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है तो मानव शरीर में मुख्य रूप से छह तत्व पाए जाते हैं पहला है ऑक्सीजन जो कि शरीर के भार का पैंसठ होता है फिर है कार्बन जो कि अट्ठारह होता है फिर है हाइड्रोजन जो कि टेन परसेंट होता है फिर है नाइट्रोजन जो कि थ्री परसेंट होता है फिर है कैल्शियम जो कि वन पॉइंट फोर परसेंट होता है और फिर है फास्फोरस जो कि वन पॉइंट टू वन परसेंट होता है तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है तो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है जाइमेज तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइमेज अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है तो इनमें से ट्रिप्सिन टाइलिन और पेप्सिन ये पाचक एंजाइम है 
पेप्सिन का श्रावण होता है अग्नाशय से टाइलिन का श्रावण होता है लाल ग्रंथि से और पेप्सिन का श्रावण होता है आमाशय से और गैस्टिन ये एक हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी के द्वारा श्रावित होता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी गैस्ट्रिन अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्लों में विघटित करता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्सिन अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और ये खट्टे फलों जैसे कि नींबू संतरा मौसमी आंवला आदि में पाया जाता है आंवला में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके प्रभाव से घाव जल्दी नहीं भरते हैं तो यहाँ पे विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विटामिन को अर्गो कहते हैं तो अर्गो कहते हैं विटामिन डी को तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी टू और विटामिन डी को कहते हैं कैल्सिफ्रोल विटामिन डी को कहते हैं एर्गो कैल्सिफ्रोल और विटामिन डी थ्री को कहते हैं कोली कैल्सिफ्रोल और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है तो इनमें से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आम आम में सभी फलों से ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है और इसके अलावा आम में विटामिन सी और विटामिन ई e भी पाया जाता है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे देखिए विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं और उसके साथ में उनके रोग दिए गए हैं उनसे होने वाले रोग तो देखते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है पहला है रेटिनॉल रेटिनॉल किसे कहते हैं विटामिन ए को कहते हैं और इसकी कमी से जीरो थैलमिया रोग हो जाता है तो ये सही सुमेलित है फिर है टोकोफेरोल टोकोफेरोल कहते हैं विटामिन ई को और विटामिन ई की कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होता है तो यहाँ पे यही है जो कि सही सुमेलित नहीं है बेरी बेरी रोग किससे होता है बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी वन की कमी से यानी कि थाइमिन की कमी से और अगला है साइनोकोबालेमिन यह है विटामिन बी ट्वेल्व और इसकी कमी से रक्तालपता यानी कि एनीमिया हो जाता है तो ये भी सही सुमेलित है फिर अगला है अर्गो कैल्सिफिरोल तो अर्गो कैल्सिफिरोल ये विटामिन डी टू है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है तो ये भी सही सुमेलित है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है तो पानी में जो घुलने वाले विटामिन है वह है विटामिन बी और सी ये दो विटामिन पानी में घुल जाते हैं बाकी विटामिन विटामिन ए विटामिन डी और विटामिन ई e और के ये सब वसा में विलय होते हैं पानी में ये नहीं घुलते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा विटामिन बी अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व तो संतुलन बनाए रखता है वो है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फास्फोरस तो फास्फोरस अगर ब्लड में उपस्थित रहता है तो शारीरिक अम्ल और छार का संतुलन बनाए रखता है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो इनमें से अमीनो अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो कि शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीनो अम्ल अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं यहाँ पे जाते छूट गया है लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है तो उसमें किसकी बाहुल्यता होती है तो चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं पहला है एमाइलेज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन और चावल की लंबे दाने वाली जो किस्में होती हैं जैसे कि बासमती उसमें एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो छोटे या मध्यम दानों वाली किस्म होती हैं उसमें एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका बी आंसर सही हो जाएगा एमाइलोज अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है दूध में विद्यमान सैकेराइड है तो दूध में विद्यमान सैकेराइड है लेक्टोज तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेक्टोज लेक्टोज एक डाई सेक्रेटेड शुगर है और दूध में हल्की मिठास इसका भी कारण लेक्टोज ही होता है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेनिन ये दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसिन को ठोस एवं घुलनशील कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदलकर दूध को दही के रूप में जमा देता है 
और शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है लेकिन वयस्कों में जठर रस में यह नहीं होता है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यता प्रभावित करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता यह रक्त के हीमोग्लोबिन में जोड़कर कार्बक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को यह प्रभावित करती है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है तो हृदय स्पंदन ये विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो कहाँ से उपजती है ये उपजती है हृदय से ही तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय में तो हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती हैं जिनको कहते हैं पेस मेकर कोशिकाएं और दिल की धड़कन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा संचालित होती है अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है वो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 सौ mm है तो इसका मतलब यह है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब से 120 सौ mm ज्यादा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है उसके रक्त जाँच के लिए समय नहीं है उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओ आर एच निगेटिव तो सन 1900 में कार्ल लैन स्टीनर ने चार ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी ए बी और ओ और ए बी ये चार ब्लड ग्रुप्स की उन्होंने खोज की थी और बाद में रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया था जिसे आर एच फैक्टर कहते हैं और ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है और बी में एंटीजन बी पाया जाता है और ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है और अगर किसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को विपरीत एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप के ब्लड से मिलाया जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है तो ओ ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और आर एच अगर निगेटिव होगा तो आर एच फैक्टर भी कोई नहीं होगा तो उस रक्त को किसी भी व्यक्ति को देंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो यहाँ पे ओ आर एच निगेटिव इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है तो सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है रुधिर में श्वेत रक्त कणकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं तो रुधिर में श्वेत रक्त कणकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया और इसे आम भाषा में कहते हैं ब्लड कैंसर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूकेमिया और इसमें क्या होता है डब्ल्यू यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर